vreau să spun cu Dumnezeu a rocat în viața mea și a întregii familii când Dumnezeu ne-a izbăvit din nou de la moarte. S-a întâmplat din nou că am venit din Germania cu mașina și cu remorca și cu lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu privind ajutoarele pentru cei săraci. M-am ajuns cu bine România, am distribuit ce am avut distribuit și după câteva zile ne-am întors din nou spre Germania. Am mers împreună cu familia și am luat alți doi frați de lângă Făget și am mers spre Germania. Am trecut de Ungaria, am ajuns în Austria, pe ei am lăsat în Austria pentru că acolo locuiesc și i-a luat un alt frate dintr-o benzinărie și după aceea am plecat doar noi, cei care călătoream spre Germania. Am intrat și în Germania și aproximativ la 350 de km de casă, după ce băieții aceștia au coborât din mașină, pentru că mașina are șapte locuri, am zis să mă pun pe bancheta din spate și să dorm ca și cum doarme un om în pat și m-am pus cu capul spre stânga și picioarele spre dreapta. După o oră de dormit m-am trezit și m-am, m-am avut o stare care nu mi-a fost benefică la stomac și am zis totuși nu mai stau așa întins și vreau să stau în fund și continui așa să stau chiar dacă țipesc și m-am mutat de pe partea aceea pe partea dreaptă. La ora 4 dimineața aproximativ la 350 de km de casă în timp ce dormeam. Ceilalți erau treji, dar eu dormeam. În timp ce dormeau, mașina împreună cu remorca din partea dreaptă a lovit parapetul din partea dreaptă și astfel cu spatele un loc unde trebuia să dorm eu și unde am dormit până atunci cu capul în partea stânga a mașinii a fost lovită complet și din timpul somnului doar m-am trezit și am văzut cu ochii mei foarte puțin, dar am auzit mai mult cu urechile mele cum toată lumea a început să strige un sunet oribil și doar am văzut cum mașina se întoarce, cum se întoarce o mașină pe patinoar, dacă ar fi să o luăm așa, și că se duce frontal în celălalt parapet. Și în momentul când se cea spre parapet, trebuia să meargă frontal spre următorul parapet, astfel fiind lovită și din spate și trebuia să fie lovită și frontal din parapet, înainte să ajungă în parapet când mașina s-a întors și mergea spre parapet, doar o singură mână a întors puțin mașina cât să lovească partea stângă din noua mașinii, partea pe care fratele meu Narcis o conducea. Eram împreună cu fratele meu, cu tatăl meu, cu cumnata mea și cu copilul ei care avea aproximativ șapte luni, opt luni, era în scăunălul pentru copii. După aceste două parapete, mașina s-a oprit în loc, remorca fiind decuplată de mașină, o roată a remorcii a fost zburată peste carosabil, pe câmpie, mașina a făcută praf, ușa șoferului nu se mai putea deschide, dar motorul încă mergea, timp în care cei ce lucrau la autostradă au văzut acest lucru, și am anunțat poliția, am anunțat să vină mașinile care poate să ia remorca sau mașina stricată și să o ducă acasă sau la... spre aruncare. Vreau să spun că în momentul în care s-a întâmplat impactul nu a fost nici o mașină pe corosabil. Ne-am uitat în față, în spate, nu era nimeni. Dar când ne-am dat jos de pe mașină, atât de poluez era pe jos ca și cum mergi iarna, fugi și te dai cu ghetele cum a alunecat așa pe jos, așa a alunecat și mașina noastră. Și ne-am explicat cum s-a putut întâmpla un lucru ca așa acesta, în timp ce așteptam acolo poliția. Cumnata mea și copilul meu, că copilul ei plângeau într-una și erau foarte traumatizați de ceea ce s-a întâmplat, pentru că un copil la șapte luni poate și dormea, nu știu exact. Eu doar dormeam și m-am trăzit în timpul impactului și doar ce am văzut cu ochii mei o tărăda. Dar vorbeam unul cu altul și era foarte frig. Și fratele meu a zis așa, Tată, soție și frate, nimeni 
eu nu am vrut să dau un parapet, dar am simțit din spatele meu, cu o mână demonică, au vrut să ne omoare. După impactul și în timp ce așteptam poliția, ne-am adus aminte de lucrurile pe care le-am avut prin Duhul Sfânt, prin frate. Și a spus așa, ca semn că ți-am vorbit, voi îngădui o încercare peste toată familia voastră. Nu mare, dar după îți vei recupera paguba. Și o altă lucrare a fost pentru fratele meu și a spus așa, vreoșmașul a vrut să te pun într-un scaun cu rotile ca să nu mai vorbești în numele Domnului, ca, să nu, ca Dumnezeu să nu mai te folosească, dar dacă lumea din jur a spus, poate și-a bătut joc de noi sau poate au gândit, ai văzut și la pocăit, ai văzut și la pocăit, ai văzut și la cei care se ostenesc. Nu i-aș tot lucrul acestea, de ce? Pentru că Duhul Sfânt l-a adevărit înainte, ca sen că v-am vorbit, de să vor întâmpla lucrul acestea. Și atunci ne-am adus aminte, după lucrul acesta, că Dumnezeu așa a îngăduit, dar nu a lăsat, pentru că vrăjmașul vrea să cearnă și să cearnă sufletul nostru și... Dar Dumnezeu totuși rămâne suveran și are limita și are un punct până la cât poate să permite vrăjmașului să meargă cu planul lui. Dar mulțumim Domnului, pentru că în ziua aceea, dacă mâna Domnului nu era peste noi, în familia noastră se dedicau mai multe cadavre și cel puțin două sau trei familii rămâneau văduve cu corpii orfani. Dar am văzut mâna Domnului în toate aceste lucruri a venit poliția, la locul accidentului, am povestit tot ce s-a întâmplat, am luat declarații și de acolo această mașină care face acest lucru a luat mașinile noastre, remorca a fost complet devastată, nu s-a mai putut revendica, a fost dus direct la aruncare și mașina ce a mai rămas din ea a fost dus acasă pentru piese sau, eu știu, tatăl meu a zis totuși tu acasă, dar remorca nu s-a mai putut recupera. Și a venit după noi un alt frate din biserică care ne-a ajutat să ajungem până acasă. Câteva ori mai târziu ajung, ajungând și mașina accidentată. Dar peste toate lucrurile am văzut mâna Domnului care ne-a păzit și ne-a ocrotit. De aceea binecuvântăm numele Domnului și vrem ca pe mai departe să sporim în lucrarea aceasta și Dumnezeu să fie cu noi. Amin.